You tried to hide him. You tried. Um, when uh, them. my mother died, oh, my mama. the family gathered together and uh, семья собралась as вместе, families do, and семьи. everybody was reminiscing and И talking about были, the good and the bad and the struggles. Совершали воспоминания, говорили хорошим и недобрым. And uh, we were we were saying, you know, what did we get out of our parents? И мы обсуждали то, что мы получаем от своих родителей, что они нам оставляют. Это была важная тема. And of course, самое важное. We were all philosophizing as to what it was. И мы как бы философствовали по этому поводу. But one of the things that stood out so strongly in my mind. Одна из вещей, которая так мне как бы попала в мой ум так сильно. They instilled in us a sense of self-discipline. Они помещают в нас некоторую самодисциплину. A sense of self-restraint, control. Чувство самоконтроля, самоограничения. That no matter what was going on. Не важно, что происходит вокруг. That you. Что человек при этом. Could accomplish what you wanted. Должен закончить и получить то, что он хотел бы. If you just had control over yourself, если он может при этом себя контролировать, and we kind of, мы каким-то образом, all together agreed that was an important thing. Все вместе согласились, договорились о том, что это важно. The love of God, the love of family, любовь Божья, любовь семьи, those things were first, of course, являются первыми, конечно. But what were the characteristic traits that we received? Но какие характеристики и черты характера мы приобретаем? And I was. I don't know why I was thinking about that the other day. Не знаю, почему я думал вот недавно об этом. Except that among some of the brothers, кроме того, что среди наших братьев, the enthusiasm to do something and the inability to see it through. Какой-то энтузиазм делать что-то и способность видеть через дело. Every day it's a new thing we're going to do. Каждый день мы исполняем что-то новое. Can I read this book? Могу я прочитать эту книгу? You may, but what about all the others you're starting to read? Ты можешь, но а как насчет других, которые ты начал читать? And we go from one to the other. И мы идем от одной к другой. Start a project and can't finish it. Начинаем проект и не можем его закончить. Study a language and don't complete it. Начинаем изучение языка и не заканчиваем. Get up and be enthusiastic about praying and going to have a spiritual day and you don't do it. Встаем с желанием совершать молитву. We allow the the mind and the emotional confusions. Мы поз мы позволяем нашему эмоциональному и умственному конфузу to sidetrack us, to take us away from what we desire to do. Отвести нас от того от нашего желания того, что мы хотели бы сделать. And all of us suffer from this. И мы все от этого страдаем. To greater or lesser degrees, depending on the individual. Наибольшей или наименьшей степени в зависимости. In our world, в нашем мире, outside of spiritual life, за пределами жизни духовной. The whole purpose and goal is to please oneself. Вся цель существовать бытия это самоугождать себе. To do what you desire to do. Делать то, что ты желаешь. Not with any kind of moral guidelines. Just do it. Без всяческих моральных руководств просто сделать и указаний. And modern man thinks. Современный человек думает. That self restraint, self control. Самоограничение и само самоконтроль. Is denying you your freedoms, denying you who you are. Это отказ тебе во всяческой свободе, отказ в том, кто ты есть. Why do you have all these conditions in your life? Почему есть определенные условия в этой жизни? Just do what you feel like doing. Делай то, что ты желаешь делать. You know, it's your life, it's the world. Enjoy yourself. Наслаждайся. And of course, we see what happens in our own personal life. В нашей собственной личной жизни. When we have no controls, no restraints. Когда мы не имеем самоконтроля и и самоограничений. Some of us can't get near the table because our stomach is larger than the space between our arm and the table. Некогда иногда мы даже к столу приблизиться не можем, потому что наш живот гораздо больше, мы стоим между рукой и столом. Some of us cannot get our rear end off the bed in the morning because the belt comes holding us down. Иногда некоторые наши зады не хотят поднять от своих постелей, потому что они тяжелы. Some can't stay away from our mechanical toys. Некоторые не могут удержаться от игрушек механических. Some can't drag themselves to prayer. Некоторые не могут себя тащить. На молитву. Because we've given in so often. Только потому что мы сдаемся так часто. To that which pleases. Поддаемся тому, что нам. No matter what the cost. Не важно по какой цене нам. Какие какой цены для нас. And then we can't control the monster who wants to be fed. И мы не не можем контролировать того монстра, которого он способен подкормить. So I was reading a little bit of Orthodox spirituality. Я немного читал духовное. My father Dmitri. От отца Дмитрия. And I. 
wanted to read a, a little piece he has here on yeah. self-control. Я хотел бы зачитать вам некоторые отрывок. He says it far better than I. Он говорит это гораздо лучше, чем я. He said there was a Romanian philosopher. Он он говорит так, что был румынский философ, who put forth the idea, который выдвинул идею, that human nature is equipped, что человеческая природа она оснащена with a built-in control system внутренней системой самоконтроля встроенной системой самоконтроля that does not allow man to go too high которая не позволяет человеку подняться слишком высоко and destroy or topple put down the sovereignty и уничтожить всякую независимость да суверенитет of the great anonymous велика великой form of power or control in existence без безымянной формы контроля he wasn't, he wasn't willing to call it God. He was calling whatever it is that's above man. Он не желал называть эту силу Богом, а все, что находится над человеком. The teaching of Jesus Christ also says something similar. Учение Иисуса Христа говорит нечто подобное. That restraining one's self что ограничивает себя is useful. Это является полезным. But our nature наша природа imposes this restraint on us freely. It's Она natural to want to control yourself. Естественно для человека желание к самоконтролю. It isn't something that controls us to destroy us. Это нечто такое, что нас не уничтожает. В контроле не уничтожает. The purpose of the built-in control in man is not to prevent you цель, and your nature. Цель внутренне встроенного этого контроля это не предотвращать нашу природу. From moving too close to God. От того, чтобы the absolute <coughs> приближалась к Богу и абсолюту. But it is to free us для того, чтобы освободить нас from the chains which keep us from freely moving towards God. От свободы по направлению к движению Бога. God is never afraid of man. Господь Бог никогда не боялся человека. He's not worried about giving us too much. Он никогда не боялся давать нам слишком много. So that we can challenge him. Чтобы мы могли делать ему при этом вызов. There is no challenge. Нет никакого вызова при этом. God is even willing. To deify us, Господь Бог даже желает нас обожить. To share with us His nature, поделиться с нами своей природой. Because even if man shares in the nature of God, даже если человек делится природой Божией, he will never be God. Он никогда не может быть Богом. Self-control, самоконтроль, freely exercised by someone, который спокойно, свободно используется кем-либо, does not prevent you from being who you are. Не предотвращает от того чтобы вы были тем, кто вы есть. On the contrary, он как в противоположном. It allows you to be who you are. Он позволяет быть вам тем, кто вы. By freeing yourself from evil, освобождая вас от лукавого, злобного. And from the weakness of yourself. И от слабости, и своей собственной слабости. The world, в миру, self-control or self-restraint самоконтроль и самоограничение is to remove your individuality это как бы убрать свою индивидуальность is to prevent you from getting something that somebody else already has это предотвращает вас от того от получения того что ты уже имеет is to keep you in control so you don't gain power это чтобы вы вас контролировать и вы не приобретали власть but spiritual self-control но духовный самоконтроль set you free освобождает вас from all the things in the world that are trying to destroy you. от всех тех вещей в миру, которые пытаются вас уничтожить. And we get the two mixed up. А, и мы два этих путаем. Unfortunately, к несчастью, our first impression for most of us наше первое впечатление для многих из нас of what everything is, the reality of life а, все, что является настоящим этой жизни comes from the world's interpretation of what life is. Происходит из мирского понимания, что есть жизнь. If you speak to the average man in the world today, если вы говорите со средним человеком в миру сегодня, whether it's a religious country or not, религиозная эта страна, I don't think there are any religious countries left, but they claim to be. Я думаю, что не осталось больше стран религиозных, хотя они об этом заявляют. The world is pretty homogenized. Everyone is the same these days. Мир достаточно гомогенизирован или однороден. But if you ask someone between the ages of 16 and 40, если обратиться кому-то в возрасте от 16 до 40, describe to me what it is to be a man. Опишите мне, что значит быть человеком. It would not begin between the ears. Это не начнется между ушами. It would begin between the legs. Это начнется, к сожалению, между ног. That's a man's interpretation of himself. Понимание человека себя. That must be addressed first. Это должно быть решено первым. That controls your consciousness and your desire and your goals. Ваша совесть, ваше желание, ваши цели. 
until you wake up and realize it has destroyed you and it offers you nothing. Того, пока вы не очнетесь и поймете, что это вас уничтожило, но это уже поздно. Because spiritual life, потому что жизнь духовная, the sexual attraction in life, сексуальная привлекательность, the creative ability of man, творческая способность is all here. Она находится в голове. Between the ears, между ушами. We have bought the deception of the fallen world. Мы купились на обманный падший мир. And therefore, it's very difficult. И поэтому является очень трудным. To understand or even desire the spiritual life. Понять даже и даже понять ваше желание к жизни духовной. Because in order to understand the true life of man, для того чтобы понять настоящую жизнь человека, you must get rid of the false understanding. Нужно избавиться от неправильного, фальшивого понимания этого мира. I remember as a young kid. Вспоминая из своей детскости или детства молодости. I was traveling with my father, and we were in South America. Путешествуя со своим отцом в Южной Америке. And he was with some part of World Health Organization. Он работал на одной организации, которая занималась здравоохранением. And the campaign was to get rid of flies. И как как раз была кампания избавиться от мух. And to teach people that flies were disease carrying, что мухи переносят заболевания, and they make their children sick, и они в связи с этим дети их болеют. They cause blindness. Они являются причиной. They bring all kinds of illnesses. Они передают всяческие заболевания. I remember there was a a village in Peru. Я вспоминаю была деревня деревня в Перу. And they were talking to the people in their dialect. Они разговаривали с людьми именно на их диалекте. And there was an old woman who was the expert in English. Была женщина у них, которая являлась экспертом в английском языке. Who sat next to us and translated. Которая сидела с нами, переводила нам. The man was speaking in Spanish to the people that was then being translated into their dialect, and then from that she was translating to English. То есть испанского мужчина на испанском мужчина говорил на диалекте к этим людям, они обращались к нему на испанском, она переводила. My father knew both Spanish and he knew English, of course. Отец у меня знал испанский и, конечно же, английский. He says she's a wonderful woman, but she gets about one in eight words correct. Она прекрасная женщина, но каждое восьмое слово она переводит правильно. So it's kind of hard to understand. But the people было очень трудно понимание. Were laughing. Люди смеялись. How ridiculous! Как смехотворно. We have always had flies. У нас всегда были мухи. And there's nothing wrong with us. И с нами как бы ничего. What do you mean? Flies are making us sick. Что вы подразумеваете то, что мухи делают нас больными? Я в порядке. And the doctor tried to explain. Доктор попытался измерить, объяснить. That the infant mortality. Что детская смертность, инвалидная смертность была такая высокая. Because of dysentery. Потому что дизентерия. Because of all the other diseases that come. Потому что другие заболевания с этим происходили, которые приносили мухи. And how they prepared their food. Тем образом, как они готовили свою пищу. In the marketplace, they would hang raw meat. На рынке они подвешивали сырое мясо. That would be slaughtered the animal and then cut, just hanging. Они убивали, забивали животное, просто развешивали на рынке на крючок. In an open stall. В открытых лотках. And it would be black with flies. Оно было черное от мух. As you go near to look at the flies, it all swarm off and take off. Когда ты подходил к ним, мухи взлетали, жужжали и улетали. And they would buy that meat and eat it. Они покупали это мясо и ели его. It was incomprehensible to them. Для них было совершенно непонятно. That that was what was making the meal. Что как бы вот это именно составляло, что попадало в пищу. We live in a world that is filled with spiritual flies. Everywhere they carry disease. And we don't see it. We don't believe it is any harm. We laugh at those who warn us to stay away from it. Мы смеемся над теми, которые нам говорят удерживайтесь от этого. To rid our world of spiritual flies. Избавьтесь от духовных этих мух мира. And we continue to get sick and to die spiritually. И мы продолжаем болеть и умирать духовно. Because we don't believe that's what's causing our illness. Потому что мы не верим, что это причиняет нашу причину. We need. Нам нужно. To realize that we have to have 
self-control. Что нам нужно иметь самоконтроль. We have to say no to what is necessary to say no to. Мы должны сказать все нет тому, чему необходимо сказать нет. In order to be ready to do that which we have to say yes to. Для того, чтобы мы подготовились к тому, чтобы чему сказать да. There was a a kid that I knew growing up. Есть был ребенок, которого я знал, когда я сам подрастал. Who had the desire? У которого было желание to walk from San Francisco. Пройти от Сан-Франциско to the end of Baja California. Да, как бы до конечного пункта вот это. What's the name of the place? Father? Baja, Lower California. Для нижней части Калифорнии. The мест, peninsula мест, that goes down along Mexico. То такой полуостров, который идет вдоль Мексики. And it was probably three thousand miles, maybe. Может это возможно три тысячи миль. Something like that. Пять тысяч километров. And when he finished high school, that's what he was going to do. И когда он окончил школу, вот вот это именно то, что он планировал совершить. Others were going to get a job, get married, go to university. Другие планировали там найти работу, вступить в брак, дела милосердия делать. He was going to walk. И он хотел гулять, идти. We all thought he was crazy. Мы все думали, что он сумасшедший. And every day from his junior and senior high school. И каждый день от начальной школы до средней школы. He would walk. Он ходил. And before school, after school, trained himself. После школы тренировал себя. He'd get up in the morning and he'd put a pack on his back to see how heavy it was going to be, what he needed, what he didn't need. И он утром вставал, одевал рюкзак, какой тяжелый, что ему потребуется, что ему не потребуется. Anyway, to make a long story short, he did his walk. Короче говоря, он совершил свой поход. And the Los Angeles Times, which is the main newspaper in Los Angeles, Los Angeles Times, то время, когда была основной газетой. Picked up his story when he arrived to to Los Angeles. А и у него взяли интервью, когда он прибыл в Лос-Анджелес. Say, this 18-year-old kid, he's walked 400 miles from San Francisco to Los Angeles, and he was going to go another 2,000 miles or whatever it is. Этот 18-летний парень пошел 400 миль до Лос-Анджелеса, пробил еще больше 2,000 миль сам. Before computers and before the cell phones and all those things. До компьютерной эры мобильных телефонов. He had gone to libraries and mapped out the trip and. Он ходил в библиотеке, он составил маршрут, карту маршрута. Его спросили, а кто за это оплачивает? Он говорит, я буду работать по пути. Зарабатываю достаточно, достаточно до следующей фазы и дойду до конца. Cabo San Lucas, I think. Когда он добрался до Кабо Сан Лукас, я думаю, так это называлось. Which is way at the end of Baja California. В самом конце это место Баха, Калифорния. Desert-like terrain, but incredibly beautiful, like a pristine, pristine landscape. Clear water. Совершенно красивые, прозрачные, ясные воды. And he got a job while he was there. И он получил работу, когда он был там. With a a marine biologist group, он стал работать на морскую группу морских биологов. He knew nothing about marine biology. Он ничего не знал о морской биологии. And so they had him cleaning their the the equipment they wear when they go in the water. Ему позволили обслуживать оборудование, в том котором они ныряли. They had to they had in those days to clean the masts and all these things with some kind of because they. Spit or something into the mask, and they get all vile when they get out of the water. Yeah, they had. 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 They do you know how to dive and do all these things? Он говорит, умеешь ли ты нырять? Задал ему вопрос. He says, do you want to learn? He says, yes. Хотел бы ты научиться? So they taught him to do the the diving. Его научили нырянию. And they said, for a young boy, you're you're very together and disciplined. Для молодого человека ты очень собранный человек, дисциплинированный, талантливый. And he said, would you like to work with us? Ты не хотел бы работать у нас? He said, I have to talk to my parents, but yes, I would. Мне бы нужно переговорить было с моими родителями, конечно бы я хотел. And you all know who he was, right? Jacques Cousteau. Yes, the great oceanographer. Jacques Cousteau. And he ended up going to Monaco and studying oceanography. And getting his degrees. Did you know him? 
Yeah, Melvin Endress went to school with me. And so he ended up working with Cousteau's oceanography school. He went to um, La Jolla, California when he came back and got his degree in oceanography from the University of California. I think it is in La Jolla. And, of course, he's now retired and enjoying it. But he was a professor of oceanography and did all this stuff. Because he had discipline. Because he could put aside those flies that kept him from his goal. And it was a very important thing. I remember when I was a, a kid in school. This shows you how old I am. Это говорит вам, как IBM was a new idea. IBM это была просто новая идея. Most people never heard of international business machines, IBM. And you probably didn't know that sort of word. Многие люди даже не знали, что такое интернациональные бизнес компьютеры, машины. And the nun that taught me in school. Женщина, монахиня, которая преподавала мне в школе. Her brother. Ее брат. I'm trying to think what his name was. Doesn't really matter. He worked for IBM. Он работал на IBM. And it was just a beginning company. Это просто как бы была начинающая компания. And they used to hand out a piece of wood. Они раздавали that big, большую небольшую деревянную uh, панель пластика. That had beveled edges. На которой были нарезки. Да, закругленные. Закругленные нарезки. And then it had a, uh, a writing on the front. Было написано. And uh, на... it was in black and white, a white piece of paper with black writing. На, на белом... Laminated to this wood. Ламинат был из бумаги, приклеен на эту на эту доску. And they used to give it out to kids who did well in school as an incentive. И они раздавали детям это в школе как некоторое поощрение. And all it said. Все, что было там сказано. Is think. Думай. That's what it said. Think. And at the bottom it says, IBM can help you make it possible. Ты думай, а IBM сделает это возможным. I still have that somewhere. I don't know where it is. Yeah, it is. My brother had it for the longest time I remember. Oh, brother, долго это было, я помню. We can do. Мы можем сделать. Things far beyond what we believe. То те вещи, которые находятся за пределами того, во что мы верим. If we believe and we think. Если мы веруем и думаем. Many people. Многие из людей. I be amused to say, man. It does about ten percent of his potential when he does well. Ah, Abim говорит так, что человек реализует примерно десять процентов своего потенциала. Потенциала, если он будет хорошо работать, когда над этим работаешь. Imagine if you had the ability to harness that other ninety percent. Представьте, что вы можете обуздать те девяносто процентов потенциала. We were talking to somebody about the number of words. In the vocabulary words in a language. Мы недавно говорили о наборе слов в языке. Some languages are very small in in vocabulary, but the way that they put words together, they form new creative ideas. Некоторые языки они как бы имеют ограниченный порядок количества слов, но когда они находят слова сочетания, то можно производить интересные вещи. I don't know what language has the most vocabulary. Я не знаю, какой язык имеет наибольшее количество вокабуляра слов. But now with Technological things. Но и сейчас технологически. We've had a lot of technical words. У нас очень много слов технических. But not a lot of expressive, communicative language. Но не не очень много экспрессивных и языков общения. The average man, средний человек, adult, взрослый, who has had the minimal education of college, который получил минимальное образование среднее. We're not talking about People who have postgraduate work, just people who finished college. The average person functions in a four to seven hundred word vocabulary a day. Four hundred to seven hundred words are used in your daily vocabulary. Seven hundred slov пользуются в ежедневном пользуются словами в ежедневном словаре в разговоре. Some people much less, and a few much more. We can read and recognize far more words than we use. We can read and recognize far more words than we use. We can read and recognize far more words than we use. We can read and recognize far more words than we use. We can read and recognize far more words than we use. We can read and recognize far more words than we use. 
little we use our ability. Насколько мало мы пользуемся нашими способностями. The English language, язык английский, according to the Oxford Dictionary, если говорить о наборе Oxford Oxford слова словаря, has over one million words in the vocabulary. Имеет больше одного миллиона словарного запаса. And we use four to seven hundred. А мы пользуемся четыреста семьсот. That's pretty pathetic. Это как бы достаточно жалковасто. We don't use what we have. Мы не пользуемся тем, что And why? Почему? Because we don't have self-control. Потому что мы не имеем самодисциплины. We don't have discipline. У нас нет дисциплины. We can't get beyond the flies that cover us. Мы не можем выйти за пределы тех мух, которые нас покрывают. Because we see that there's nothing wrong with them. Потому что нам кажется, что с ними ничего такого нет. Зазорного. So self-restraint, самоограничение, the desire to be free, желание быть свободным, truly free, по-настоящему свободным, of the enslavement of, от порабощения, self, собою, and the deception of the evil that exists in the world, и обманом лукавого, который существует в мире. Вот таким образом. Это не жафин кустов, это был как бы его учитель.